നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തകരാറിലാക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായി നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് തൊണ്ടയടപ്പ് ഒച്ചയടപ്പ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ട അടഞ്ഞു പോവുക ഇത് പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമാകാറുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമലാണ് എന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴും നിസ്സാരമായി കാണേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഒച്ചയടപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇ എൻ ടി ഹെഡ് ആൻഡ് ലെഗ് സർജൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് പീറ്റർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒച്ചയടപ്പിനെ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒച്ചയടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സിനകത്ത് വോയിസ് ബോക്സിനകത്ത് വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോഡ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒച്ച വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഒച്ചയടപ്പ് വരാം അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്മിത പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം അവിടെ വരുന്ന വീക്കം കാരണമുള്ള വോക്കൽ കോഡ്സിനകത്ത് വീക്കം വരുമ്പം ഉള്ള ഒച്ചയടപ്പ് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദിൻ എ വീക്ക് സാധാരണ അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ടൈമിനകത്ത് ആളിൽ ഇപ്പം വോയിസ് അബ്യൂസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒച്ചയിൽ പാടുവോ ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയോ കൂടുതൽ ഒച്ച വോയിസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് അതിങ്ങനെ തുടർന്ന് നിൽക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫേർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരികയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഉറക്കെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ആ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ശ്വാസമുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടായി
പിന്നെ കുറയാൻ വേണ്ടി കുറേ നാൾ എടുത്ത് തന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ സെക്കൻഡറി പ്രോബ്ലംസ് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വോയിസ് റെസ് ആൻഡ് നോട്ട് സ്ട്രെയിനിങ് അധികം വെച്ചാൽ അധികം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാതെ വോയിസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ വരുന്ന വരെയും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് കോൾക്കട്ടായി ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുട്ടികൾ തന്നെ ഉറക്ക സംസാരിക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തി സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തൊഴിൽപരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവരിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകും ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് വോക്കൽ നോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും വോക്കൽ നോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വോക്കൽ കോഡ്സിനകത്തും ചെറിയ മുഴകളുണ്ടാവും അത് വരുന്നത് കോമൺലി വരുന്നത് സിംഗേഴ്സ് ഈ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവർ ഒച്ചയിൽ അലയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളിൽ ഇവർ ഇവരിലാണ് ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോക്കൽ നോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി വോയിസ് അബ്യൂസ് അതായത് സ്വരം അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏർലി സ്റ്റേജസ് അതായത് വെരി സ്മോൾ വോക്കൽ നോഡ്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വോ സ്പീച്ച് തെറപ്പി വെച്ചിട്ട് വോയിസ് റെസ്റ്റ് വോയിസ് റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് തിരിച്ച് ബാക്ക് ടു നോർമൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അത് കുറയാനുള്ള കുറയാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ വോക്കൽ നോഡ്യൂൾസ് ഒരു വെരി കോമൺ കണ്ടീഷനാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ കൂടുതൽ വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് സ്കോപ്പി ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോ ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പ്രമോദിനിയാന്ന് വിളിക്കുന്നു എനിക്കില്ലേ മാം കുറച്ച് ഒറ്റത്തിൽ സംസാരിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തൊണ്ടവേദനയും പിന്നെ ശബ്ദം ഒറ്റ അടപ്പായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല വേദനയായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അതിയൊച്ചയിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞോളോടെല്ലാം സംസാരിക്കുമ്പോ അത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെറിയൊരു എന്താ വീക്കം വന്നിരിക്കാം ഇപ്പം ആസിഡിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് അതായത് വൈറ്റിൻ ആസിഡ് തിരിച്ചൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ചെറിയൊരു വീക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അത് കാരണം കുറച്ച് ഒച്ച സംസാരിക്കും അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് വീക്കം കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കാരണമുള്ള ഒച്ചടപ്പ് വന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പരിശോധി പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ അതും ഈ പറഞ്ഞ അസുഖമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഷമമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒച്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒച്ച എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഒച്ച അടഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒച്ച നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അത് ഓപ്പറേഷൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം പോളിപ്സ് പോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സ്കോപ്പി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നൊന്ന് വിശദമാക്കാം നമ്മൾ സ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് അത് ഒരു ഒരു സ്പ്രേ അടിക്കും തൊണ്ട രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സ്കോപ്പി ഉണ്ട് ഒന്ന് തൊണ്ടയിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വീഡിയോ ലാരിങ്ക് സ്കോപ്പി എന്ന് പറയും സ്ട്രോബോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് സ്കോപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് മെയിൻലി ചെയ്യുന്ന തൊണ്ടയിൽ ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ അത് കുറച്ച് മരവിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നോർമൽ ഗ്യാഗ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പ്രേ ആണ് മരവിക്കുന്ന സ്പ്രേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്കോപ്പ് തൊണ്ടയിൽ മാത്രമേ വെക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പം ഈ പറയുന്ന വോയിസ
നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചോ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഈ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചടപ്പ് വരുന്നു ഇപ്പൊ ഒച്ചടപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒച്ചടപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് എത്ര നാളായി ഒച്ചടപ്പ് ആയിട്ട് ാണ് അത് മിക്കവാറും അവിടെ ഒരു ലീഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒച്ചയടപ്പുകൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ ഡോക്ടർ മോർ ദാൻ ഫോർ വീക്സ് ഒരു നാലാഴ്ച കൂടുതലുള്ള ഒച്ചടപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു ആൻറ്റി സർജനെ കാണിക്കുകയും ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെയും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ഒച്ചയടപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാലാഴ്ച കൂടുതൽ ഒച്ചയടപ്പ് നീണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരു എൻ ടി സർജനെ കാണിക്കുകയും ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് സേഫർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഒച്ചയടപ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ കാരണമുള്ള ഒച്ചയടപ്പം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒച്ച ഒരു ദിവസം അടഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറയും അപ്പം അത് പലപ്പോഴും ഒരു നെർവ് വീക്ക്നെസ് കാരണമാവാം അപ്പോൾ ഈ വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ൻ്റെ ഞരമ്പിൻ്റെ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു വീക്ക്നെസ് കാരണം അങ്ങനെ ഒച്ചടപ്പ് വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് എക്സാം അത് പരിശോധിക്കാൻ മാത്രമല്ല അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും നെഞ്ചിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കാരണം ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞരമ്പ് നെഞ്ചിലോട്ട് വരെ വന്നേച്ചുമാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വരാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം അതൊന്ന് പിന്നെ അത് കൂടാതെ എസ്പെഷ്യലി സ്മോക്കേഴ്സ് മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ആദ്യം ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഈ വോയിസ് ബോക്സിനകത്തുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം തന്നെ ഒച്ചയ്ക്ക് മാറ്റം വരിക അപ്പം അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി അവിടെ ഒരു ലീഷൻ കണ്ട് സസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ബയോപ്സി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി കഴിയുന്ന നേരത്തെ ആലോചിച്ച് അത് ചെയ്ത് അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ലാരിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വോക്കൽ കോഡ്സ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തെ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് ഈ ഏരിയസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ച് താമസിച്ച് വരാമോ അപ്പം ഈ വോയി ഒച്ചയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് കുറച്ച് താമസിച്ച് വന്നു നേരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ആ അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എൻ ടിനെ പോയി കണ്ടു അപ്പൊ എൻ ടി പറയുന്നത് കൊഴപ്പില്ല ചെറിയൊരു കളർ മാറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ ഈ സൗണ്ടിന്റെ സ്മോക്കിംഗ് ഉണ്ടോ സ്മോക്കിംഗ് ഇല്ല സ്മോക്കിംഗ് ഇല്ല മദ്യോ മദ്യം അല്പം കഴിച്ചിരുന്നു കളർ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം വേറെ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനായിട്ടുള്ള ലീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ചെറിയ കളർ മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് തുടർന്ന് ഒന്നും കൂടെ പരിശോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വേണ്ടി വന്നേക്കാം ആണ് കാണിക്കണ്ടേ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോ പുക വലിക്കുമോ മദ്യപിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആ അതായത് ക്യാൻസറിന്റെ റിസ്ക് ഇസ് ഹയർ ഇപ്പം പുക വലിക്കുന്ന ആളുകളും മദ്യം ഇത് രണ്ടും ഇറിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇറിറ്റൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കാർസിനോജനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ലാരിഞ്ചൽ ക്യാൻസർ വോയിസ്
ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒച്ചയടപ്പ് മാത്രമായിട്ടാണോ അപ്പോൾ കാണുക ഒച്ചയടപ്പ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തുള്ള ഈ ലാരിങ്സിനകത്തുള്ള ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ വിഴുങ്ങാനുള്ള വിഷമമായിട്ടും വരാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു വിഴുങ്ങാനൊരു ചെടി തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ഒരു തടസ്സം പോലെ അതൊക്കെ ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ഉള്ള ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഒരു മോർ ദെൻ വോയിസ് വോയിസ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദെൻ ഫോർ വീക്സ് പക്ഷേ അല്ലാത്ത വിഷമമാണെങ്കിൽ ഒരു ടു വീക്സ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒന്ന് പരിശോധിപ്പിച്ച് അവിടെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തീർച്ചയാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഹലോ അപ്പോൾ കട്ടായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഡോക്ടർ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ ചാനലുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പലപ്പോഴും ശബ്ദം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ശബ്ദമാണല്ലോ അപ്പം ഈ ശബ്ദം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല അപ്പം ഇത് അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതിനാണ് വോയിസ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സാധാരണ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് വോയിസ് ഹൈജീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് സ്വരം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് അധികം ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് വിസ്പറിങ് അതായത് ഭയങ്കര പതുക്കെ വിസ്പർ ചെയ്യുന്നതും മാക്സിമം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം ഷൗട്ടിങ്ങും വിസ്പറിങ്ങും ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കാം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം ഹൈഡ്രേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കണം എരിവുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ എസ്പെഷ്യലി പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സൊക്കെ അവർ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സൊക്കെ അവർ സാധാരണ കോഫി അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അത് കോഫി ക്യാൻ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഓണ വോക്കൽ കോഡ്സിനെയൊക്കെ ഉണക്കാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തും ഇപ്പോൾ പപ്പടം ഏഹ് പപ്പടം കഴിക്കുന്നതും പലവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എഫക്റ്റ് വന്നു നിന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ് സാധാരണ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും സ്പെഷ്യലി ഈ സ്പൈസി ഓയിലി ഫുഡ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കറൻറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് കാരണമുള്ള ഈ വോയിസ് ബോക്സിന് അവിടെ വരുന്ന വീക്കം കാരണം പലർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയും അത് കാരണമുള്ള സെക്കൻഡറി എഫക്ട്സ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് എരിവും എണ്ണമയുള്ള സാധനങ്ങളും കുറയ്ക്കുകയും കഴിച്ചേച്ചും ഉടനെ കിടന്നുറങ്ങരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം ബിറ്റ്വീൻ ഫുഡ് ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ കൊണ്ട് നടന്ന് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അത് ഗുണകരമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ വോം വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് അതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓൺലി തിങ് ഈസ് അധികം അധികം ചൂടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അധികം തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത് രണ്ടും ക്യാൻ ബി ഹാംഫുൾ ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം ഐസ്ക്രീം പോലെ തണുത്ത ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുള്ളത് പലവർക്കും അവരുടെ ബോഡീസ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല വിധത്തിലാണ് അപ്പം ചിലവർക്ക് ഇപ്പം കോൾഡിനോട് ഒരു അലർജിക്ക് റെസ്പോൺസ് പോലെ വന്നിരിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണമുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ജനറലൈസ്ഡ് അഡ്വൈസ് അല്ല പക്ഷേ തണുത്ത് തണുപ്പ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലവർക്കും തൊണ്ടയിൽ വിഷമം വരികയും അവിടെ വേദന വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് കോൾഡ് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ജയപ്രാജ് ഞാൻ കോഴി
ഈ ടോൺസിലൈറ്റിസ് പലപ്പോഴും ഒരു ശബ്ദത്തിന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോൺസ് ടോൺസിലില് ചിലവർക്ക് ടോൺസിലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും വരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു ആസ് പെർ കറൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മൂ ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ വർഷവും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ടോൺസ് ടോൺസിൽസിനെ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ടോൺസിലക്ടമി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒച്ചയടപ്പിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥ എന്താണ് കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പം ഈ ഒച്ചയടപ്പ് ഒരു നാലാഴ്ച കൂടുതൽ നീണ്ടി നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം പലപ്പോഴും അതൊരു ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറാം ഇപ്പം വോക്കൽ പോളിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് വോക്കൽ കോഡ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു മുഴ വളർന്ന് വരികയും അതിപ്പം കൂടുതൽ നാൾ നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അത് വലുതായി വലുതായി വരികയും അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരികയും അത് അങ്ങ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏർലി ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം മോക്കൽ കോഡ്സിനകത്ത് ഏർലി ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് മാത്രം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട്സ് ആ വെരി ഗുഡ് ക്യാൻസർ വന്നത് വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളോട് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസിനെയൊക്കെ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റെഡ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ദി പ്രോഗ്നോസിസ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ഈ ഏർലി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഏർലി സ്റ്റേജിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം